இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல கோதுமை பரோட்டி எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறீங்க வீடியோவை கொஞ்சம் கூட ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வர பாருங்க வரும் <laughs> இப்ப நம்ம சேர்த்திருக்க வெது வெதுப்பான பால்ல ரெண்டு டீஸ்பூன் வரைக்கும் சீனி சேர்த்துக்கோங்க பிரெட் நம்ம சாப்பிட்டு பார்த்தாலே தெரியும் லைட் இனிப்பா இருக்கும் அந்த இனிப்புக்கு காரணம் நம்ம இப்ப சீனி சேர்க்கறது தான் சீனிய பால்ல சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா சீனி நல்லா கரைஞ்சிடணும் சீனியும் நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதுல ஒன்றரில இருந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் வரைக்கும் ட்ரை ஈஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க ஈஸ்ட் சேர்த்து அதை நல்லா கிளறி விட்டுருங்க கிளறி விட்டுட்டு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்படியே விட்டுருங்க நம்ம சேர்த்துருக்க வெது வெதுப்பான பால் அப்புறமா அதுல போட்டிருக்க சீனி இது ரெண்டும் சேர்த்து ஈஸ்டை சூப்பராக ஆக்டிவேட் பண்ணி கொடுத்துரும் நம்ம போட்டிருக்க சீனியை தான் அந்த ஈஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு ஆக்டிவேட் ஆகும் அதனால இந்த டைம்ல உப்பு போட்டுறாதீங்க உப்பு போட்டா ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகி வராது இதை மட்டும் கவனமா வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சேர்க்க வேண்டியது வெது வெதுப்பான பால் அப்புறமா சீனி அதுக்கப்புறம் ஈஸ்ட் இது மூணு தான் சேர்க்கணும் இப்போ கரெக்டா பதினஞ்சு நிமிஷத்துல ஈஸ்ட் சூப்பரா ஆக்டிவேட் ஆகி வந்துருச்சு பாருங்க இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா அதுல நம்ம மாவு சேர்க்கணும் நீங்க கோதுமை பிரெட் செய்ய போறதா இருந்தா கோதுமை சேர்த்துக்கோங்க அப்படி இல்ல மைதா பிரெட் செய்ய போறதா இருந்தா மைதா சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கப் பாலுக்கு நாலு கப் மைதா சேர்க்கணும் அப்படி இல்லைன்னா நாலு கப் கோதுமை மாவு சேர்க்கணும் நான் இன்னைக்கு கோதுமை மாவு தான் சேர்த்துக்க போறேன் மாவு எந்த கப்ல நம்ம பால் அளந்தோமோ அதே கப்ல தான் அளக்கணும் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அதுக்கப்புறமா இந்த பிரெட்டுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருங்க உப்பு நான் எந்த டைம்ல சேர்க்கறதுன்றதை நோட் பண்ணிக்கோங்க மாவு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா தான் உப்பு சேர்க்கணும் அதுக்கப்புறமா உருக்கி வச்சிருக்க வெண்ணெய் மூணுல இருந்து நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க எனக்கு அந்த பவுல் பத்தவை அதனால நான் இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு மாத்திட்டு பெசஞ்சிட்டு இருக்கேன் இந்த டைம்ல மாவு பெசையிறதுக்கு நமக்கு தண்ணி தேவைப்படும் நீங்க தண்ணி ஊத்துறதுனாலும் தண்ணி ஊத்தி பெசையலாம் அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கு பதிலாக நீங்க பால் கூட ஊத்துனீங்கன்னா டேஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா கிடைக்கும் நான் பால் தான் ஊத்திக்க போறேன் அரை கப்ல இருந்து முக்கால் கப் வரைக்கும் பால் தேவைப்படும் அப்படி இல்லைன்னா தண்ணி தேவைப்படும் நீங்க பாலை ஊத்தி ஊத்தியோ இல்லை தண்ணியை ஊத்தி ஊத்தியோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிசைஞ்சு இந்த அளவு கன்சிஸ்டன்சி கொண்டு வரணும் இது பாத்தீங்கன்னா சப்பாத்தி மாவு இருக்கு பாத்தீங்களா அதை விட கொஞ்சம் லூஸா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இன்னும் இவ்வளவு தண்ணியா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு பயப்பட வேண்டாம் ஸ்டார்டிங்ல கையில ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம அடிச்சு பெசைய பெசைய கையில ஒட்டாம நல்லா உருண்டு திரண்டு சூப்பரா மாவு வரும் இப்ப நம்ம இதை நல்லா அடிச்சு பெசைய போறோம் ஃப்ளோர்ல போட்டு பெசையறது தான் கரெக்டா இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லா இழுத்து இழுத்து பெசைய முடியும் அதுக்காக எதுல போட்டு பெசஞ்சு எடுக்க போறீங்களோ அதுல கொஞ்சமா மாவை தூவி விட்டுக்கோங்க அப்ப ஒட்டாம நல்லா பெசையறதுக்கு வரும் அதுக்காக இப்ப நல்லா இழுத்து இழுத்து இதை பெசஞ்சுக்கோங்க பிரெட்டுக்கு மாவு பெசையறதுல ஒரு சின்ன ட்ரிக் இருக்கு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மாவு பெசையும் போது உருட்டி உருட்டி இழுத்து விடணும் இழுத்து இழுத்து திரும்ப உருட்டணும் இதே மாதிரி பண்ணிட்டே இருந்தாதான் மாவு அந்த பிரெட்டோட பதத்துக்கு சரியா வரும் நமக்கு அதுக்காக சொல்றேன் இப்ப பாருங்க கரெக்டா ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு இதே மாதிரி உருட்டி உருட்டி இழுத்து விட்டுருக்கேன் ஓரளவுக்கு ஒட்டாம வந்துருச்சு பாத்தீங்களா இப்ப நல்லா நம்ம சப்பாத்தி மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துருச்சு ஆனா ஆரம்பத்துல எவ்வளவு லூஸா இருந்துச்சுன்னு பாருங்க லூஸா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி நீங்க மாவை போட்டு பெசஞ்சிட்டீங்கன்னா இந்த கன்சிஸ்டன்சி நமக்கு வராது அதுக்காக தான் நான் அந்த டைம்ல லூஸா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் மாவை கண்டினியூஸா டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நல்லா மூடி விட்டுருங்க அப்புறம் இந்த அளவுக்கு விரிச்சிருங்க திரும்ப மூடி விட்டுருங்க திரும்ப விதிங்க திரும்ப மூடி விட்டுருங்க இதே மாதிரி மாவு பெசைய பெசைய தான் நல்லா சாஃப்டாக புசு புசு நமக்கு பிரெட்டு கிடைக்கும் அதுக்காக தான் குறைஞ்சது பத்து நிமிஷமாவது இந்த மாதிரி நீங்கள் அடித்து பெசையணும் பெசைய பெசைய தான் பிரெட்டு சாஃப்டாக வரும் பிரெட்டு செஞ்சதுக்கு அப்புறமா சாஃப்டாகவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் நல்லாவே பெசையலை அப்படின்றது தான் அர்த்தம் இப்போ நல்லா பெசிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவி விட்டுருங்க எண்ணெய் தடவைனா ஒட்டாமல் நம்மளுக்கு மாவு வெளியில் எடுக்க வரும் அதுக்காக எண்ணெய் தடவை சொல்கிறது நம்ம பெசஞ்சு வச்சுருக்க மாவோட அளவை விட ரெண்டுலேருந்து மூணு பங்கு நீங்கள் ஊற வைக்கிற பாத்திரம் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கணும் ஏன்னா மாவு நம்ம ஊற வைக்கும் போது ஒரு பங்கு இருக்கும் நல்லா ஊறி வரும்போது பெருசாக வரும் நல்லா உப்பி வரும் அப்போ பாத்திரம் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா வசதியாக இருக்கும் அது நல்லா உப்பி வர்றதுக்கு அதுக்காக இப்போ நம்ம வைக்கும் போது பாருங்கள் கால் பங்கு தான் இருக்குது மாவை உள்ளே வச்சுட்டு அதுலேயும் மேலே காயாத மாதிரி எண்ணெயை தடவிட்டு எண்ணெயோ
இதை எடுத்து நம்ம திரும்ப பெசைய போகிறோம் திரும்ப பதினஞ்சு நிமிஷமாவது நீங்கள் இதை பெசையணும் எவ்வளோ எவ்வளோ பெசையிறமோ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அவ்வளோ சாஃப்டாக வரும் ஊற வச்சுருந்த மாவை நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் ப்ரெட்டு மேலே பபுள்ஸ் பபுள்ஸாக இருக்கிற மாதிரி இந்த மாவு மேலேயும் இருக்கும் இதுதான் சரியான பதம் அப்படின்றத உங்களுக்கு இப்போவே அது சொல்லிடுச்சு நீங்கள் தைரியமாக இதுக்கப்புறம் மாவை போட்டு அடித்து பெசஞ்சு கிள்ளி கிள்ளி விடணும் இந்த மாவை ப்ரெட்டு மாவு பதம் கொண்டு வர்றதுக்கு மாவை கிள்ளி விட்டாதான் பதம் சரியாக வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் இந்த மாவை நீங்கள் எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ கிள்ளி கிள்ளி விடுங்க யார் மேலே கோவம் இருந்துச்சுன்னா அந்த கோவத்தை இதில் காட்டி அடித்து உருட்டி பெசைங்க பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இதில் வந்து நீங்கள் கையெடுக்கக்கூடாது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான ரூல்ஸ் இது இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நீங்கள் எந்த பாத்திரத்தில் வச்சு ப்ரெட்டு பண்ண போகிறீங்களோ அந்த பாத்திரத்தோட சைஸ்க்கு இதை உருட்டி எடுக்கணும் நான் இன்றைக்கி இந்த ப்ரெட்டை லோஃப் ட்ரேல தான் பண்ண போகிறேன் இது நார்மலாக ப்ரெட்டு பண்ணுறதுக்காகவே யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் அவன் வச்சுருக்கனால அவனில் பண்ண போகிறேன் டேரெக்டாகவே ஒரு வேலை உங்கள்கிட்ட அவன் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இதை குக்கரில் கூட பண்ணலாம் குக்கரில் கல்லுப்பும் ஸ்டாண்டும் போட்டுட்டு விசிலும் கேஸ் கட்டும் போடாமல் மீடியம் ஃப்ளேமில் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணுங்கள் நல்லா ப்ரீ ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா குக்கரை திறந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த மாவை உள்ளே வச்சுருங்க வச்சதுக்கப்புறமா முப்பத்தஞ்சுலேருந்து நாற்பது நிமிஷத்தில் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா சூப்பராக ப்ரெட் ரெடி ஆகி வந்துடும் இந்த மாதிரியும் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணலாம் அவன் இல்லையே நம்ம பண்ண முடியாது அப்படின்லாம் நீங்கள் யோசிக்கவே வேணாம் தாராளமாக இதை நீங்கள் குக்கரில் கூட பண்ணலாம் ட்ரேல நல்லா செட் பண்ணதுக்கப்புறமா திரும்பவும் காற்று போகாத மாதிரி நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு அரை மணி நேரத்துக்கு அப்படியே விட போகிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா உப்பி வரும் நாம் இதில் ஈஸ்ட்டு சேர்த்துருக்கனால உள்ளே இருக்க மாவோட ஈஸ்ட்டு ரியாக்ட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் அப்படி ஆக ஆக நிறைய ஏர் பபிள்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வெளியில் வைக்கிறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்லா உப்பிக்கிட்டே இருக்கும் உள்ளே ஏர் பபிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த தடவை நம்ம அப்படி வைக்கிறோம் இப்போ ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா பாருங்கள் நம்ம எவ்வளோ கம்மியாக வச்சுருக்கோம் இப்போ எவ்வளோ உப்பி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு அந்த ட்ரே நிறைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம அதை எடுத்து அவனில் வச்சு பேக் பண்ணால் போதும் நான் இப்போ அவனில் வைக்க போகிறனால கன்வெக்ஷன் மோரில் வைக்க போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அவனை ப்ரீ ஹீட் பண்ணணும் கரெக்டாக ஒன் எயிட் டிகிரி செல்சியஸில் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரீ ஹீட் பண்ணலாம் ப்ரீ ஹீட்னால் ஒன்றும் இல்லை பாத்திரத்தை உள்ளே வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த இடம் சூடாக இருக்கணும் அதனால தான் நம்ம ப்ரீ ஹீட் பண்ணுறோம் பொதுவாக ப்ரெட்டோ கேக்கோ பண்ணுற இடங்களில் தனல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் தனல் சூடு எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேக வேகமாக பேக் ஆகிடும் அதனால தான் நம்மளும் ப்ரீ ஹீட் பண்ணுறோம் அவனாக இருந்தாலும் சரி குக்கராக இருந்தாலும் சரி ப்ரீ ஹீட்ன்றது அதுக்காக தான் ரொம்ப ஹெவியான சூடு இருக்கிற இடத்துல வச்சு பேக் பண்ணும்போது கரெக்டான பக்குவத்தில் நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்காக இப்போ நல்லா ப்ரீ ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா அதை திறந்து உள்ளே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க டோ வைங்க வச்சதுக்கப்புறமா திரும்பவும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் முப்பத்தஞ்சுலேருந்து நாற்பது நிமிஷத்துக்கு நம்ம பேக் பண்ணி எடுக்கலாம் என்னோட அவனில் முப்பத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் சூப்பராக வெந்து வந்துடும் ஒருவேளை உங்களுக்கு டைம் எடுக்குது அப்படின்னா நீங்கள் நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கூட வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் செட் பண்ணதுக்கப்புறமா அப்படியே விட்டுட்டேன் டிஸ்டர்ப் பண்ணவே பண்ணாதீங்க அது பாட்டு குக் ஆகிட்டே இருக்கட்டும் ஒன்றும் ஆகாது நல்லா குக் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் இப்போ கரெக்டாக ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ரொம்ப ட்ரை ஆகிடும் பேக்காக பேக்காக மேலே இருக்க லேயர்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ட்ரை ஆன மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒன்று பட்டர் அப்படி இல்லைனா எண்ணெய் அப்படியும் இல்லைன்னா பால் இதை மூணில் எதுனா ஒன்று எடுத்து அது மேலே தடவி விடணும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் முடியட்டும் நல்லா சுற்றி சுற்றி வேகுதா பார்க்கவே அழகாக இருக்கல ஆமாம்ல இந்த லைட்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன் அவ்வளோ சூப்பராக ஜாலியாக இருந்துச்சு இப்போ பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா கையில் க்ளவுஸ் இல்லாமல் எடுத்துடாதீங்க பயங்கரமாக சுற்றும் ரொம்ப சூடு இருக்கனால நீங்கள் மெதுவாகவே வெளியில் எடுத்துக்கோங்க வெளியில் எடுத்ததுக்கப்புறமா அது மேலே நான் பால் தடவை போகிறேன் ஒரு ப்ரெஸ் வச்சுட்டு ஏன்னா மேலே இருக்கலையே ரொம்ப வறண்டு போயிருக்கும் பேக்காக பேக்காக அதனால் அதை அவாய்ட் பண்ணி நல்லா சாஃப்டாக ஷைனிங்காக வர்றதுக்காக தான் பால் தடவுறோம் உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அதை மேலே தடவி விட்டுக்கோங்க தடவி விட்டு திரும்ப உள்ளே வச்சுட்டு நம்ம திரும்பவும் ஸ்டார்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண போகிறோம் மிச்சம் இருக்க அந்த இருபத்தஞ்சி நிமிஷமும் நல்லா குக் ஆகி வரட்டும் இடையில் ஒரு தடவை பாலை மேலே தடவும் போது மேலே இருக்க கலர் கூட கரெக்டாக நமக்கு கிடைக்கும் பாலோ வெண்ணையோ எது தடவுனாலும் கரெக்டான கலரை நம்மளுக்கு கொடுக்கும் கடையில் வாங்குற மாதிரி இப்போ பாருங்கள் நல்ல சாஃப்டாக இருக்குது மேலே இருக்க லேயர் வெளியில் எடுத
பிரெட் அறுக்கிறதுக்குனே கத்தி தனியாக விற்கிது பேக்கிங் ஐட்டம்ஸ் விற்கிற கடைங்களில் கேட்டிங்கன்னா அவங்களே தருவாங்க அப்படி வாங்க முடிஞ்சிச்சுன்னா அது வாங்கிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா வீட்டில் நம்ம வச்சுட்டு போகல நார்மலாக இந்த மாதிரி கத்தி அந்த கத்தியை வச்சு ஸ்லைஸ் பண்ணுங்கள் அதுதான் சரியாக வரும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ண ஸ்லைஸ் பண்ண டும் டும்னு விழுந்துகிட்டே இருக்குது அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு இனிப்பு உப்புன்னு எல்லாமே கரெக்டாக இருந்துச்சு உள்ளே இருக்க பப்புள்ஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ பப்புள்ஸ் வந்திருக்குன்னு ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்ட் நான் அறுக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு இனிமேல் பிரெட்டையும் நம்ம வீட்லேயே பண்ணிடலாம் பேக்கரிக்கு போய் வாங்கணும்னு அவசியமே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அவன் இல்லைன்னுலாம் கவலைப்படவே படாதீங்க வீட்டில் குக்கரில் கூட தாராளமாக பண்ணலாம் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணுங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள் கண்டிப்பாக ரெசிப்பியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சோறு கண்டு சொல்லாம் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே ஒன்று நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் பாய் அஸ்லாம் வலைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு சொல்லலாமா